ലോകമൊട്ടാകെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പലതും എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നോ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചുവെന്നോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിലും അത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ തിരോധാനമാണ് വർഷങ്ങൾ ഏറെ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും ഇന്ത്യയെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയായ നേതാജിയുടെ കാണാതാകലും മരണവും വിമാനാപകടവും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും എന്താണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല വിമാന അപകടത്തിൽ ബോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് അടുത്ത കാലത്തായി പുറത്തുവന്ന രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ആത്മകഥയും നേതാജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചിരുന്നുവെന്നും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വേഷത്തിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സന്യാസി എന്നോടം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും വാദങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വാദങ്ങളാണ് കൃത്യമായി നേതാജിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് ഇന്നും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ജഡിൻകയിലെ പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യയാണ് ആസാമിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ജഡിങ്ക അവിടെ പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രതിഭാസം ഇന്നും നിഗൂഢമായൊരു രഹസ്യമാണ് സെപ്റ്റംബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ നാൽപ്പതിലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നൂറിലധികം പക്ഷികൾ പ്രകാശത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഭിത്തികളിലും മരങ്ങളിലും ഇടിച്ച് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗ്രാമവാസികൾ പ്രത്യേക ലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് വലിയ കാറ്റിനാൽ കിളികൂടുകൾ തകർന്നു വീണാണ് ഇവയുടെ മരണമെന്നാണ് അതേസമയത്ത് കിളികൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നവരുമുണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തേത് ജോധ്പൂരിലെ അതിഭീകരമായ മുഴക്കമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പേടിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ അതിഭീകര മുഴക്കമാണ് ജോധ്പൂരിനെ നടുക്കിയത് സ്ഫോടനമാണെന്ന് കരുതി ആളുകൾ ഓടി വീടിന് പുറത്തെത്തി എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദത്തിന് നിദാനമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല സോണിക് ബൂം ആണ് ജോധ്പൂരിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു തരംഗത്തിനാണ് സോണിക് ബൂം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല മറ്റേതോ അന്യഗ്രഹ ജീവിയുടെ വാഹനം കടന്നു പോയതായിരിക്കാം എന്നും ചിലർ പറയുന്നു ഒന്നിനും തെളിവില്ല എന്ന് മാത്രം മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കാര്യമാണ് ബുള്ളറ്റ് ബാബ ക്ഷേത്രം രാജസ്ഥാനിലെ ബുള്ളറ്റ് ബാബ ക്ഷേത്രം നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് ആണ് ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായുള്ള ബൻഡായി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബുള്ളറ്റ് ബാബ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിനും ബുള്ളറ്റിനും പിന്നിലെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഓം ബന്ന എന്ന ഗ്രാമവാസി ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് ബൈക്ക് അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം റോയൽ എൻഫീൽഡ് കാണാതായി അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടുകിട്ടിയത് അതോടെ ബൈക്കിലെ പെട്രോൾ കളഞ്ഞ് ചങ്ങലേട്ട് വെച്ചെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസവും അപകട സ്ഥലത്താണ് ബൈക്ക് കണ്ടെത്താനായത് ഇത് ഇങ്ങനെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യതി ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യം വാലില്ല കുരങ്ങനെ പോലെ മനുഷ്യനോട് സാമ്യമുള്ള രോമം നിറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിൽ കണ്ട മഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും നിഗൂഢതയായി തന്നെ തുടരുകയാണ് സി സി ടി വിയിൽ അവ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞ ജീവി ശരിക്കുമുള്ളതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു പലരും പലപ്പോഴും ഈ ജീവിയെ കണ്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല മറ്റൊന്ന് മലപ്പുറത്തെ കൊടിഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നതിലധികവും ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് എന്ന രസകരമായ കാര്യമാണ് ഇരട്ടകളുടെ നഗരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി ദേവിയുടെ പുനർജന്മമാണ് ശാന്തി ദേവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഡൽഹിയിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ നാലു വയസ്സായപ്പോഴേക്കും വിചിത്രമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേറെ ആണെന്നും പേര് ലുഗ്ദി ദേവി ആണെന്നും കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് താൻ മരിച്ചതെന്നും ശാന്തി ദേവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുടുംബക്കാർ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ശാന്തി പറയുന്ന ഗ്രാമവും കാര്യങ്ങളും ലുഗ്ദി ദേവിയും എല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് തെറിഞ്ഞു കാണാനെത്തിയ മുൻജന്മത്തിലെ ഭർത്താവിനെയും ഞൊടിയിടയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതും ഇന്നും അത്ഭുതമായി തുടരുന്നു ശാന്തി ദേവിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പുനർജന്മ കഥയാണ് മറ്റൊന്ന് ജൽമഹൽ ആണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊട്ടാരം ജയ്പൂരിലെ ദ്വീപിലുള്ള കൊട്ടാരം നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതാണ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിതത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കൊട്ടാരം ആര് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് അറിയില്ല അത്രയും വനിതാ തടവുകാരെ ചങ്ങലയിലിട്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പലരും പറയുമ്പോഴും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിഗൂഢത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സന്ദർശകർ എത്തുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആർത്തവ രക്തമുള്ള ദേവതയാണ് ഗുവാഹാട്ടിയിലെ കാമാക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആർത്തവ രക്തമൊഴുകുന്ന ദേവിയാണ് പ്രതിഷ്ഠ എന്നതാണ് ആഷാഢ മാസത്തിലാണ് ദേവിക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കും ഈ സമയം കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് ഒഴുകുക ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചുവപ്പിക്കുന്ന രക്തത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും ആർക്കും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പൂജാരികൾ നദിയിലെന്തോ കലർത്തുന്നു എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലെ വിചിത്രമായതും ചുരുളഴിയാത്തത് എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്നതുമായ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ